자 11번 문제부터 가보도록 하겠습니다. 약간의 세팅이 좀 필요하니까 조금만 기다려주시고요. 11번부터 가보도록 하겠습니다. 자 그러면 바로 시작하도록 하죠. 잘 들어주시면 좋겠습니다. Number 11 When can I go into the room? A. It's out of order. B. In a few minutes. C. There are two goats. Number 11 When can I go into the room? A. It's out of order. B. In a few minutes. C. There are two goats. 자, 요 문제 굉장히 쉬웠죠? 자, 가보도록 하겠습니다. when이 키포인트가 되겠죠? 자, 언제, where can I go? 그렇죠? 그래서 내가 언제 갈수 있습니까? 정도가 되겠죠? 그 방안에 내가 언제 들어갈 수 있습니까? 라고 했는데 A번 같은 경우는 어, 그거 고장났는데요? A번 탈락이 되겠고요. in a few minutes가 되겠죠? 그래서 몇분 후에 제가 그 방안으로 아, 네가 방 안으로 들어갈 수 있어요? 정도가 되겠으니까 정답 B번 처리될 수 있었던 것이고요. 어, C번 같은 경우는 염소 두 마리가 있습니다. 정도가 되겠죠? 내가 언제 방 안에 들어갈 수 있습니까? 염소 두 마리 있네요. 내가 방에 언제 들어갈 수 있어요? 염소 두 마리가 있어요. 이상하죠? 정답은 B번입니다. 몇분 후에 들어갈 수 있습니다. 정답 B번이겠고요. 다시 한번 들어보도록 하겠습니다. Number 11 When can I go into the room? A. It's out of order. B. In a few minutes. C. There are two goats. Number 11. When can I go into the room? A. It's out of order. B. In a few minutes. C. There are two goats. 자, 12번 가보도록 하겠습니다. 조심해서, 주의 집중해서 들어주시면 좋겠습니다. 시작합니다. Number 12. Would you like a dessert menu? A. No, just bring the bill, please. B. Yes, they are delicious. C. No, I'm not hot. Number 12. Would you like a dessert menu? A. No, just bring the bill, please. B. Yes, they are delicious. C. No, I'm not hot. 자, 요 문제도 괜찮았죠? 자, 보도록 하겠습니다. Would you like a dessert menu 하게 되면 무슨 뜻이죠? 당신은, 너는 디저트 메뉴를 원하십니까? 요 정도가 되겠죠? 그런데 A번이 정답이었습니다. 아닙니다. 저는 디저트 메뉴 원하지 않습니다. 단지 그냥 청구서, 계산서만 가지고 와주세요 정도만 되겠죠. 따라서 정답은 A번 처리될 수 있었던 것이고요. B번은 맞습니다. 그거 맛있어요. 탈락이겠고요. C번은 C번은 아닙니다. 저는 덥지 않아요. 탈락이 되겠죠. 정답은 A번이 되겠습니다. 다시 한번 듣도록 하죠. Number 12. Would you like a dessert menu? A. No, just bring the bill, please. B. Yes, they are delicious. C. No, I'm not hot. Number 12. Would you like a dessert menu? A. No, just bring the bill, please. B. Yes, they are delicious. C. No, I'm not hot. 자, 다음 문제 가보도록 하겠습니다. Number 13. How would you like to receive the information? A. Please email it. B. I have not been informed yet. C. I can give it to you. Number 13. How would you like to receive the information? A. Please email it. B. I have not been informed yet. C. I can give it to you. 자, 요 문제 가보도록 하겠습니다. 마킹 굉장히 잘 해주셨고요. How would you like to 부정사 같은 경우는 어떻게 받고 싶습니까? 정도가 되겠죠. 여기 receive, receive라는 이 동사가 나왔기 때문에 그 정보에 대해서 당신 어떻게 받고 싶어요. 어떤 수단을 가지고 어떤 수단을 통해서 받고 싶습니까? 정보에 대한 것을 정도가 되겠는데 정답은 A번이 되겠죠. 그렇죠? 이메일로 그 정보 따위를 보내주세요. 정답은 A번이 되겠고요. B번과 C번은 오답일 터인데 자 저는요 아직 통보받지 못했어요. 저는요 그것을 당신에게 줄수 있어요. 정도가 되겠죠. 따라서 정답 A번이 없습니다. 다시 한번 듣도록 하죠. Number 13 
How would you like to receive the information? A. Please email it. B. I have not been informed yet. C. I can give it to you. Number 13. How would you like to receive the information? A. Please email it. B. I have not been informed yet. C. I can give it to you. 자, 가보도록 하겠습니다. 우리 닥터 페퍼님은 약간의 그 초창기 방송 같은 경우도 이제 문제의 답을 오답으로 고르기로 유명합니다. 일부러 오답 골라요. 그래서, 어, 물론 초창기 멤버 같은 경우는 알겠지만, 어, 다른 분들은 굉장히 모르실 수가 있겠죠? 이분 굉장히 많이 낳습니다. 그렇죠? 어, 여러분들, 일부러 그러는 거예요, 이분. 자, 14번 가보도록 하겠습니다. 14번. Number 14. Who drove you back to the office? A. My car is at the office. B. I got a ride from Adam. C. She drives fast. Number 14. Who drove you back to the office? A. My car is at the office. B. I got a ride from Adam. C. She drives fast. 자, 요 문제는 너무나 쉬웠죠. 그렇죠? 자, 보도록 하겠습니다. 후가 나왔죠? 사실상 이 후를 듣자마자 좀 마킹하기가 굉장히 쉬웠어요. 아담이라는 사람이 나왔기 때문에. 그래서 해석을 해드리게 된다면은 2D 오피스가 나오죠. 사무실로 누가 당신을 아, 태워다 줬는가 정도가 되겠는데. 자, A번은 나의 자동차는요. 사무실에 있어요. A번 탈락이겠고. 정답은 B번이죠. I got a ride 같은 경우, got a ride 같은 경우는 get a ride죠. 그렇죠. 결국에는 아담으로부터 나는 탈 것을 얻었다라는 것은 아담이 나를 태워줬다라는 것이 되겠죠. 정답 B번이 되겠고, 정답 C번, 아, 오답 C번은요. 그녀는 굉장히 빠르게 운전을 합니다. 생뚱맞기 때문에 탈락이 되겠습니다. 결국에는 정답은 B번 처리될 수 있었던 것이고요. 다시 한번 듣도록 하겠습니다. Number 14. Who drove you back to the office? A. My car is at the office. B. I got a ride from Adam. C. She drives fast. Number 14. Who drove you back to the office? A. My car is at the office. B. I got a ride from Adam. C. She drives fast. 자, 그러면은 요거 이제 세팅을 조금 다시 해 봐야겠네요. 자, 칸이 좀 달라졌기 때문에 조금만 기다려 주시면 좋겠습니다. 네, 금방 합니다. 창이 지금 수시, 수개가 떠 있어 가지고 네, 조금 힘듭니다. 자, 15번 문제 가 보도록 하겠습니다. 주의 집중해 주시고 시작합니다. Number 15. Where did Frank leave the sample products? A. Yes, I sent them. B. That won't be necessary. C. On the bottom shelf. Number 15. Where did Frank leave the sample products? A. Yes, I sent them. B. That won't be necessary. C. On the bottom shelf. 아유, 막스님 좋은 포인트. 자, 가보도록 하겠습니다. 자, 15번 문제가 되겠습니다. 웨어를 중요하죠. 자, 어디다가, 어디다가, 어디에 장소로 물어보고 있겠고요. 프랭크란 사람이 어디다가 샘플 프로덕츠가 되겠죠. 샘플 상품을 갖다가 어디에다가 두었습니까? 프랭크란 사람 어디에다 두었어요? 이게 키포인트인데 A번 탈락이죠. WH 웨어로 물어봤을 때 yes, no 듣자마자 탈락이라고 했습니다. A번 탈락 처리하겠고요. 자, B번 같은 경우는 꼭 그럴 필요는 없습니다. B번 탈락이 되겠고 정답은 C번 처리될 수 있었던 것이죠. On the bottom shelf 같은 경우는 맨 밑에 선반이 있다는 라 것이니까 정답은 C번 처리하겠습니다. 다시 한번 들어보도록 하죠. Number 15 Where did Frank leave the sample products? A. Yes, I sent them. B. That won't be necessary. C. On the bottom shelf. Number 15. Where did Frank leave the sample products? A. Yes, I sent them. B. That won't be necessary. C. On the bottom shelf. 자, 가보도록 하겠습니다. 음, 16번. 금방 끝납니다. 리스닝은. 시작하겠습니다. Number 16. Which convenience store is closest to our building? A. The one on Young Street. 
B. It's not open yet. C. No, it's not that far. Number 16. Which convenience store is closest to our building? A. The one on Young Street. B. It's not open yet. C. No, it's not that far. 자, 가보도록 하겠습니다. 우선 포인트만 얘기 드리면 은 초보자를 위해서 약간의 팁 드리도록 할게요. 물론 대부분 다수의 학생들이 아시겠지만 위치가 들리면요. 더원이 들리잖아요. 그러면 거의 95% 이상 답입니다. 그렇죠? 위치로 딱 들렸는데 보기에 더 원이 딱 있으면 거의 마킹하는 순간 정답이라고 보시면 돼요. 그렇죠? 토익의 어떤 패턴 중에 하나입니다. 근데 정석적으로 가보도록 할게요. 자, 위치 어느 것 정도가 되겠는데 단순히 이 컨비니언스 스토어를 꾸미는 형용사, 의문 형용사라고 봐주시면 좋겠죠. 결국에는 컨비니언스 스토어라는 것은 복합명사입니다. 편의점이에요. 그렇죠? 컨비니언스 스토어. 그렇죠? 그래서 결국에는 편의점. 어느 편의점이 우리의 건물과 가장 가깝니? 이렇게 물어보는 겁니다. 그러니까 영스트리트에 위치한 그 편의점이 가장 가깝게 위치되었다는 뉘앙스로 정답은 A번이 되겠고요. B번 같은 경우는 아직 열지 않았습니다. 탈락이 되겠고요. 자, C번은 아닙니다. 아닙니다. 그것은 멀지 않습니다. 정도가 되겠고 게다가 C번 위치로 물어봤을 때 yes, no 안 된다고 보시면 되죠. WH question 같은 경우는 yes, no 듣자마자 탈락 처리해 주시면 좋겠습니다. 정답은 A번 처리될 수 있어서, 있었던 것이고요. 다시 한번 듣도록 하겠습니다. Number 16. Which convenience store is closest to our building? A. The one on Young Street. B. It's not open yet. C. No, it's not that far. Number 16. Which convenience store is closest to our building? A. The one on Young Street. B. It's not open yet. C. No, it's not that far. 이 조촐한 방송 현재 70분 보고 계십니다. 추천 한 번씩 그리고 처음 오신 분들 즐겨찾기 1분 남았습니다. 한 번씩 공짜니까 돈안 드니까 한 번만 어, 눌러주시면 좋겠습니다. 자, 17번 가보도록 하겠습니다. 집중해서 들어주시면 좋겠죠. 시작하도록 하겠습니다. Number 17. When will Ms. Cates be there? A. In her office. B. She will be there. C. Between 3 and 4 o'clock. Number 17. When will Ms. Cates be there? A. In her office. B. She will be there. C. Between 3 and 4 o'clock. 자, 17번 문제 가보도록 하겠습니다. 사실상 웬만 들어도 마킹할 수 있었던 쉬운 문제에 속하고요. 미스 케이트라는 사람이 언제 그곳에 갈 것입니까? 정도가 되겠는데. 자, A번은 그녀의 오피스에서요. A번은 외열로 물어봐야겠죠. A번 탈락이겠고요. 그는 그곳에 갈 것입니다. 그녀는 그곳에 갈 것입니다. 언제 시간을 물어봤는데 그녀가 갈 것입니다는 이상하죠. 정답은 C번 처리될 수 있었던 것이죠. Between A and B의 구조죠. 그래서 3시에서 4시 사이에 어, 미스 케이트라는 사람이 그곳에 갈 것입니다. 그곳에 있을 것입니다. 정도가 되겠으니까 정답은 C번 처리될 수 있었던 것이고요. 다시 한번 듣도록 하죠. Number 17 When will Ms. Cates be there? A. In her office. B. She will be there. C. Between 3 and 4 o'clock. Number 17. When will Ms. Cates be there? A. In her office. B. She will be there. C. Between 3 and 4 o'clock. 18번 가보도록 하겠습니다. Number 18. He is receiving the award tomorrow night. A. Mr. Thomas from England. B. No, I won't be able to attend. C. Yes, it was fantastic. Number 18. He is receiving the award tomorrow night. A. Mr. Thomas from England. B. No, I won't be able to attend. C. Yes, it was fantastic. 야, 이것도 난이도가 너무 쉬웠습니다. 그렇죠? 후로만 후만 들어도 사실상 토마스가 나왔기 때문에 이 미스터 토마스가 나왔기 때문에 
실질적으로 이거는 기본으로 깔아주는 너무나 쉬운 문제에 속합니다. 그렇죠? 자, 근데 정석적으로 해석을 해드리게 된다면 어월드가 나왔습니다. 자, 결국에 상이라는 뜻이죠. 내일 밤에 상을 누가 받니? 상 받을 사람 누구야? 정도가 되겠죠? 결국에는 정답 A번입니다. From England가 나오죠. 그래서 영국 출신의 어떤 미스, 미스터 토마스라는 사람이 상을 받는다라는 것이니까 정답은 A번이고 자 B번 같은 경우는 아닙니다. 저 참석 못할 것 같아요. 정도가 되겠고 C번은 맞습니다. 그거 굉장히 판타스틱해요. 기가 막혀요. 탈락이 되겠죠? 정답 A번. 다시 한번 듣도록 하죠. Number 18 He's receiving the award tomorrow night. A. Mr. Thomas from England. B. No, I won't be able to attend. C. Yes, it was fantastic. Number 18. He's receiving the award tomorrow night. He's receiving the award. 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 He is receiving the award tomorrow night. A. Mr. Thomas from England. B. No, I won't be able to attend. C. Yes, it was fantastic. Number 18. He is receiving the award tomorrow night. A. Mr. Thomas from England. B. No, I won't be able to attend. C. Yes, it was fantastic. 자, 19번 가보도록 하겠습니다. Number 19. You have the official invoice, don't you? A. Yes, it's right here. B. No, he's not in the office at the moment. C. She has a beautiful voice. Number 19. You have the official invoice, don't you? A. Yes, it's right here. B. No, he's not in the office at the moment. C. She has a beautiful voice. 자, 문제 가보도록 하겠습니다. 자, 이건 평소문이 나왔습니다. 당신은 가지고 있습니까? 무엇을? The official invoice가 되겠죠. 공식적인 어떤 송장을 당신이 가지고 있, 있습니다. 그렇죠. 당신 가지고 있죠, 송장. 그렇죠. 이렇게 물어보는 건데 정답은 A번이 되겠죠. Yes, 맞습니다. 저 가지고 있어요. 바로 여기에 있네요. 그렇죠? 바로 여기에 있습니다. 정답 A번이 되겠고요. 아닙니다. 그는요. 현재 사무실에 없습니다. B번 탈락이 되겠고 C번은 완전 탈락이죠. 당신에 물어봤는데 생뚱맞는 3인칭 단수도 나왔을 뿐만 아니라 해석으로도 그녀는 아름다운 목소리를 가지고 있습니다. 생뚱맞기 때문에 탈락이 되겠습니다. 다시 한번 들어보도록 하죠. Number 19 You have the official invoice, don't you? A Yes, it's right here. B. No, he's not in the office at the moment. C. She has a beautiful voice. Number 19. You have the official invoice, don't you? A. Yes, it's right here. B. No, he's not in the office at the moment. C. She has a beautiful voice. 자, 20번 가보도록 하죠. 시작합니다. Number 20. Did Miss Lee sign the agreement? A. The sign is on the door. B. I agree with you completely. C. She hasn't had time yet. Number 20. Did Miss Lee sign the agreement? A. The sign is on the door. B. I agree with you completely. C. She hasn't had time yet. 자, 이 문제 가보도록 하겠습니다. 미스 리라는 사람이 사인했습니까? 서명했습니까? 그러면 어그리먼트 같은 경우는 협의서, 계약서에 서명했습니까? 이 미스터 리라는 사람이, 미스 리라는 사람이 계약서에 합의, 계약서에 서명했어요? 계약 체결했습니까? 이렇게 물어보는 거죠. 근데 A번, 그 표지판은 문에 있습니다. A번 탈락이 되겠고요. 저는요. 당신의 말에 완벽하게 완전히 동감해요. 탈락이 되겠고 정답은 C번이죠. 그렇죠? 그녀는요. She hasn't had time yet. 그렇죠? 결국에는 아직 시간이 없었어요. 그녀 아직 시간이 없었어요. 결국에는 못했다라는 거죠. 따라서 정답 C번. 다시 한번 듣도록 하겠습니다. Number 20. Did Miss Lee sign the agreement? A. The sign is on the door. B. I agree with you completely. C. She hasn't had time yet. 
Number 20. Did Miss Lee sign the agreement? A. The sign is on the door. B. I agree with you completely. C. She hasn't had time yet. 좋습니다. 21번 바로 가보도록 하겠습니다. Number 21. I heard personnel is looking for volunteers for an event. A. I've looked everywhere. B. I think it's for a conference. C. Yes, it was a great show. Number 21. I heard personnel is looking for volunteers for an event. A. I've looked everywhere. B. I think it's for a conference. C. Yes, it was a great show. 자, 요 문제 가보도록 하겠습니다. 이것도 평소문이 나왔죠. I heard. 저는 들었습니다. 대절 이하에 대해서 들었다라는 거죠. 그렇죠? 명사절 대트가 빠진 거예요. 그렇죠? 안 써도 일반적으로 상관없죠. 자, 퍼스널이 나오죠. 결국에는 여기서 인사부서가 is looking for, 찾고 있습니다. 자원봉사자가 되겠죠. 그래서 행사를 위해서, for an event, 행사를 위해서 자원봉사자를 인사부서에서 찾고 있다는 라 사실 저는 들었습니다. A번은 탈락이죠. 저는요, 모든 곳을 봤어요. 모든 것을 한번 살펴봤어요. A번 탈락이 되겠고 정답은 B번이죠. 아이스트 제가 생각했을 때 그것은 회의를 위한 것 같아요. 회의를 위한 것입니다. 결국에는 회의 때문에 컨퍼런스 때문에 회의 때문에 자원봉사자를 찾고 있다는 뉘앙스가 되겠죠. 정답 B번이 되겠고 C번 탈락이죠. 맞습니다. 그건 기가 막힌 좋은 쇼였습니다. 탈락이 되겠죠. 정답 B번이 되겠습니다. 다시 한번 들어보도록 하죠. Number 21 I heard personnel is looking for volunteers for an event. A. I've looked everywhere. B. I think it's for a conference. C. Yes, it was a great show. Number 21. I heard personnel is looking for volunteers for an event. A. I've looked everywhere. B. I think it's for a conference. C. Yes, it was a great show. 자, 22번 가보도록 하겠습니다. Number 22. Where are your books from the library? A. They're in my briefcase. B. I've booked it already. C. It's down the street. Number 22. Where are your books from the library? A. They're in my briefcase. B. I've booked it already. C. It's down the street. 이것도 굉장히 쉬웠습니다. 자, 가보도록 하겠습니다. 실질적으로 외열만 들어도 마킹하기가 쉬웠죠. 그렇죠? 그렇죠. 어디 있어? 어디 있어? 서류 가방 안에. 어디 있어? 서류 가방 안에. 이게 키 포인트가 되겠는데, 어, 여기서 도서관으로부터 빌린 당신의 책이 어디 있습니까? 너책 어디 있어? 그거, 그 책들 나의 서류 가방에 있어. 정답은 A번이 되겠죠? 그렇죠? 쉬었구요. 자, B번 같은 경우는 북이 여기서 동사로 나온 거죠? 책이 아닙니다. 그렇죠? 동사로 나온 거예요. 그때 뜻은 뭐죠? 예약했다. 라는 뜻이죠. 예약하다. 이미 저는 예약했어요. B번 탈락이겠구요. It's down the street. 탈락이 되겠죠? 정답 바로 A번 처리될 수 있었던 것이 되겠습니다. 다시 한번 듣도록 하죠. Number 22. Where are your books from the library? A. They're in my briefcase. B. I've booked it already. C. It's down the street. Number 22. Where are your books from the library? A. They're in my briefcase. B. I've booked it already. C. It's down the street. 자, 23번 가보도록 하겠습니다. Number 23. Let's take a cab to the meeting. A. No, I took a bus. B. Oh, that's a good idea. C. I don't like seafood. Number 23. Let's take a cab to the meeting. A. No, I took a bus. B. Oh, that's a good idea. C. I don't like seafood. 자, 요 문제 가기 전에 제가 약간 이거를 좀 편집을 조금 해야 될것 같네요. 자, 잠시만요. 조금만 기다려 주시면 좋겠습니다. 음. 이게 좀 개수동이라서 조금만 여러분들 네. 잠시만요 왜 이러지? 아 여기 빠졌네 잠시만요 음. 
자 가보도록 하겠습니다 자 23번 문제가 되겠습니다 렛츠 테이커 캡 같은 경우는 결국은 택시 타자 라는 거죠 렛츠 뭐뭐 하자 라는 뜻이죠 그래서 회의하러 갈때 회의하러 갈때 어, 택시 타자 정도가 되겠습니다 택시 타자 라고 했는데 우선 이것도 될것 같지만 시제 싸움에서 탈락이 되겠죠 툭 이라는 것은 테이크의 과거형입니다 그래서 야 회의하러, 회의하러 갈때 택시 타자 나 버스 탔어. 아니야, 나 버스 탔어. 시제가 과거 시제이기 때문에 A번은 탈락이 되겠고요. 야, 회의하러 갈때 택시 타자 라고 했으니까. 야, 그거 좋은 생각이다. 정답 B번이 되겠죠. 자, 그리고 C번 같은 경우는 나는요. 해산물이 싫어요. 야, 택시 타러 가자. 택시 타자. 해산물 싫어요. 아니, 택시 타러 가자고. 해산물 싫어요. 이상합니다. 정답 B번이 되겠죠. 다시 한번 들어가 보도록 하죠. Number 23. Let's take a cab to the meeting. A. No, I took a bus. B. Oh, that's a good idea. C. I don't like seafood. Number 23. Let's take a cab to the meeting. A. No, I took a bus. B. Oh, that's a good idea. C. I don't like seafood. 자, 24번 시작하도록 하겠습니다. Number 24. I heard Sharon missed her flight last night. A. We'll miss her too. B. I know she called me from the airport. C. It was such a long flight. Number 24. I heard Sharon missed her flight last night. A. We'll miss her too. B. I know she called me from the airport. C. It was such a long flight. 자, 요거 가보도록 하겠습니다. I heard. 저는 들었어요. 샤론이라는 사람이 놓쳐버렸대. 그녀의 플라이트, 비행기를. 그렇죠? 비행편을 지난 밤, 어젯밤에 그녀의 비행편을 놓쳤다라는 사실 저는 들었습니다. 자, A번 같은 경우는 요 미스와 미스 드 이르 패턴과 조금 혼동을 유발시키는 어떤 패턴이 되겠죠. 함정 문제입니다. 그렇죠? A번의 뜻은 뭐예요? 우리도 역시나 그녀를 그리워할 것입니다. 탈락이 되겠죠? A번 탈락이 되겠고 자, B번이 정답입니다. 어? 나 놓쳤다라는 사실 그녀가 어, 샤롱이라는 사람이 놓쳤다라는 거 알고 있어. 그녀가 왜냐하면 그녀가 어, 에어포트에서 항공, 항공사에서 항공사에서 나에게 아, 공항에서 나에게 전화를 했기 때문에 알고 있다라는 거죠. 정답은 B번이 되겠고요. 자, C번은 그것은 굉장히 긴 비행이었다. 탈락이 되겠습니다. 정답 B번이 되겠습니다. 다시 한번 들어보죠. Number 24. I heard Sharon missed her flight last night. A. We'll miss her too. B. I know she called me from the airport. C. It was such a long flight. Number 24. I heard Sharon missed her flight last night. A. We'll miss her too. B. I know she called me from the airport. C. It was such a long flight. 어, 디스플러스 값계에서 보통 AC 400이면 컷이 몇개 정도인가요? 어, 최소 한 80개 정도는 좀 맞춰주셨으면 좋겠습니다. 그래야 뭐 400점 왔다리 갔다 할 거거든요. 물론 시험 난이도에 따라서 커트라인 개수는 오차범위 5개 이내로 왔다갔다 우리 거리는데 일반적으로 80개 이상 무조건 맞아야지 400점 정도가 나온다 라고 생각해 주시면 좋겠습니다 네 100에서 80개 정도로 맞아야지 400점 정도 나와요 AC 파트에서 그 정도 물론 오차의 범위는 있다라는 거 염두해 주시고 오차범위 한 5개 이내에서 왔다리 갔다리 할 거예요 상 5개 그리고 하 5개 오차범위 있습니다 자 25번 가보도록 하겠습니다 Number 24. 이거 24번이고 91, 92면 900 무리예요 라고 하는데 가능할 수도 있어요. 근데 문제가 난이도가 굉장히 쉽게 출제되면 800점 후반이라고 생각하시면 되는데 어, 2번 정도 91, 92개 정도면 거의 턱걸이 정도? 뭐800 거의 끝물 아니면 900 초반 정도 예상해 드리고 있어요. 물론 ETS 밖에 모르지만 그 정도 나온다 보시면 되겠고요. 음. 자, 25번 다시 한번 들어보도록 하겠습니다. Number 25. How are you going to finish the report on time? A. It's 3 o'clock. B. You should report to Mr. Wise. C. Oh, I'll manage. 
자, 25번 가보도록 하겠습니다. 하우 우무문이 되겠죠? 그렇죠? 자, 우선 보시게 된다면, 자, 온 타임, 제 시간에 맞춰서 그 리포트, 그렇죠? 그 보고서를 어떻게 당신은 끝마칠 거니? 정도가 되겠죠? 그런데 A번은 생뚱맞게 3시입니다. 탈락이 되겠고요. 시간을 물어봐야겠죠? 그리고 B번 같은 경우는 당신은 미스터 와이즈라는 사람에게 반드시 보고를 해야 된다라는 뉘앙스이기 때문에 B번은 탈락이 되겠고요. 제가 처리할게요. 제가 다루겠습니다. 그 결국에는 제가 처리하겠습니다. 정도가 되겠으니까 정답을 C번으로 가야 되는 문제가 되겠습니다. 다시 한번 들어보죠. Number 25. How are you going to finish the report on time? A. It's 3 o'clock. B. You should report to Mr. Wise. C. Oh, I'll manage. Number 25. How are you going to finish the report on time? A. It's 3 o'clock. B. You should report to Mr. Wise. C. Oh, I'll manage. 자, 26번 가보도록 하겠습니다. Number 26. Why is Catherine in such a hurry? A. She is late for an appointment. B. I have a business meeting at 1. C. No, I don't think I can go. Number 26. Why is Catherine in such a hurry? A. She is late for an appointment. B. I have a business meeting at 1. C. No, I don't think I can go. 자, 26번 가보도록 하겠습니다. Y가 나오죠. Y 같은 경우는 제한 의문문으로 출제되는 경우가 있습니다. 그래서 Why don't you? Why don't we 같은 경우는 뭐뭐 하겠니? 뭐뭐 하는 게 어때? 라는 제한 의문문으로 출제되지만 그 패턴을 제외하고 Y 같은 경우는 토익에서 왜 라고 생각하시면 돼요. 이유를 물어보는 거죠. 그래서 캐서린이라는 사람은 음, 왜 이렇게 바쁜 것 같아? 왜 이렇게 서둘러? 야, 캐서린 왜 이렇게 서두르는 거야? 이유가 뭐야? 이렇게 물어보고 있겠죠. 근데 정답은 A번입니다. 야, 그 캐서린 왜 이렇게 서두르는 거야? 야, 캐서린이라는 그 사람 어포인트먼트에 늦었거든. 약속에 늦었기 때문에 서두르는 것 같아. 정답은 A번이 되겠고요. 저는요, 비즈니스 미팅을 1시에 가집니다. 결국에는 1시에 비즈니스 미팅이 있습니다. 생뚱 맞죠? 탈락이 되겠고 왜라는 WHY에서 노는 탈락입니다. 물론 Why don't you? Why don't we? 라는 패턴일 때는 yes, no 가능할 수도 있겠지만 이유를 나타내는 왜라고 물어봤을 때 yes, no 안 되죠. 왜 서두르는 것 같아? 아닙니다. 왜 서두르는 것 같냐고? 맞습니다. 병신이죠. 그렇기 때문에 yes, no 안 됩니다. 그렇게 생각하시면 되겠고 아닙니다. 저는 갈... 가, 갈 거라고 생각하지 못해요. 결국에는 못 간다라는 거죠. 갈수 있을 것이라고 저는 생각하지 않는다는 것은 저못갈것 같아요. 라는 뉘앙스가 되겠습니다. 정답 A번. 다시 한번 들어보죠. Number 26. Why is Catherine in such a hurry? A. She is late for an appointment. B. I have a business meeting at 1. C. No, I don't think I can go. Number 26. Why is Catherine in such a hurry? A. She is late for an appointment. B. I have a business meeting at 1. C. No, I don't think I can go. 자, 이 조출한 방송 82명 보고 계십니다. 추천 한 번씩. 처음 오신 분들 즐겨찾기 한번 부탁드리겠습니다. 조출한 방송 조출하게 어, 가도록 하겠습니다. 27번 문제 가보도록 할게요. 27번 문제. 주의 깊게 들어주셨으면 좋겠습니다. 시작하도록 하겠습니다. Number 27. Doesn't the building charge for parking? A. My battery is charged. B. Yes, it's a great park. C. Not on weekends. Number 27. Doesn't the building charge for parking? A. My battery is charged. B. Yes, it's a great park. C. Not on weekends. 자, 요 문제 가보도록 하겠습니다. 자, 부정문 같은 경우는, 초보자 같은 경우는, 어, 이거 어떻게 문제 풀어야 될까요? 굉장히 힘들어하는 친구들이 있는데요. 낫을 빼버리고 생각하시면 문제 풀때 굉장히 용이하게 풀수 있습니다. 
그렇죠? 더즌트라고 생각하지 마시고요. 낫을 빼버리고 긍정문으로 우선 생각해 주신다고 해도 문제 풀 때는 그게 훨씬 더 깔끔할 수 있어요. 초보자의 한에서 말이죠. 자 보시게 되면 여기서 차지가 나오죠. 차지 차지 같은 경우는 여러분들 차지 A 4B 또는 차지 A 2B 구조로 파트 5에서는 굉장히 출제 포인트가 맞겠죠. 결국에는 파킹이 되겠으니까 주차 비용 내니 이것이 되겠습니다. 그 건물 주차 비용 내 야, 그 건물 들어가는 데 있어서 주차 비용 내니? 뭐, 요 정도가 되겠죠? 그런데 A번은 탈락이 됐습니다. 나의 배터리가 충전되었어요. 차지, 차지. 그렇죠? 그렇죠? 그래서 A번 탈락이 되겠죠? 그렇죠? 동호머가 들리게 된다면, 비슷한 어떤, 어, 어떤 단어가 들리게 된다면 대부분 오답 처리되는 게 맞겠죠? 그리고 해석으로도 탈락이기 때문에 A번 탈락이 되겠습니다. 자 B번 같은 경우는 맞습니다 그것은 훌륭한 공원이에요 탈락이 되겠고 정답은 C번이죠 위켄즈가 나옵니다 자 위켄드 같은 경우는 여러분들 주말이란 뜻이니까 주말에는 받지 않습니다 자그 건물 주차 비용 내 주말에는 안 받아 정답 C번이 되겠습니다 네 C번이 되겠고 다시 한번 들어보도록 하죠 Number 27 Doesn't the building charge for parking? A My battery is charged. B. Yes, it's a great park. C. Not on weekends. Number 27. Doesn't the building charge for parking? A. My battery is charged. B. Yes, it's a great park. C. Not on weekends. 네, 500점님, 500점님 어, 제가 사 먹을게요, 레스비. 네. 그 돈으로 문제집 사주세요. 네, 500전이. 그, 어, 저에게 선물할 돈 대신에 자기 그냥 문제집 하나 사가지고 문제 많이 풀어서 고득점 맞고 수기 쫙 올려주시면서 그게 이제 행복한 뉘앙스. 레스비 그냥 우리 동네에서 사먹을 수 있거든요. 그걸 갖다가 포장해가지고 택배 아저씨가 따다닥 해가지고 네 누구세요? 네 택배 왔습니다. 그래서 네, 아, 누, 누구누구시죠? 네, 맞습니다. 딱, 그러면 딱 봤는데, 커피, 돼지도 한 500원짜리 막, 네 줄, 다섯 줄, 이런 거. 그냥, 마트에서 그냥, 박스채 살 수도 있거든요, 실질적으로. 가까워요, 마트도, 이마트. 존나 가깝거든요. 아, 제가 살수 있습니다. 굳이 그걸 갖다가 택배를 그냥, 네, 힘들어요. 네. 28번, 했나? 28번 안 했죠. 28번, 가보도록 하겠습니다. 멘붕 오고 있어요, 500점님 때문에. 진도가 힘들어요. 네. 네, 28번 다시 한번 가보도록 하죠. Number 28. Can I help you with those boxes? A. Sure I can. B. Thank you. I appreciate it. C. He put it in that box. Number 28. Can I help you with those boxes? A. Sure I can. B. Thank you. I appreciate it. C. He put it in that box. 자, 요 문제 한번 가보도록 하겠습니다. 어, 1번이 나왔어요. 그렇죠? Can I, he can I help you 같은 경우는 여러분들 무슨 뜻입니까? Can I help you? 그렇죠? Help you 이렇게 발음하면 사실상 아니죠. 거의 help이죠. Help. 그렇죠? Help. 막 이렇게 하죠. 네, 원어민들. 하지만 저는 help라고 발음하도록 하겠습니다. Can I help you? 이렇게 얼마나 좋아. 그렇죠? 그래서 보도록 하겠습니다. 보시면 이제 이 박스들을 옮기는데 내가 도와드릴까요? 막 이렇게 네, 문제가 나갔죠. 자, 제가 도와드릴까? 이게 키포인트야. 그렇죠? 제가 도와드릴까요? A번 하신 분들이 있는데 잘 보세요. 제가 뉘앙스 알려드릴게. 야, 이거 박스 옮기는 거 내가 도와줄까? 물론이지 나할수 있어. 야, 박스 아니 병신은 그게 아니라 내가 박스 나르는 거 내가 도와줘? 내가 도와줄까? 물론이지 나할수 있어. 이상하죠. A 번 탈락입니다. 그렇죠? 내가 도와줄까? 그러니까 어 너무 고마워. 감사합니다. 정답 B 번이 되겠죠. 그렇죠? 이 A 번 고르시면 안 되죠. 그렇죠? 어, 박스 나르는 거 내가 도와줘? 물론이지 나할수 있어. 이상합니다. 탈락이고 정답 B번 어 너무 고마워 정답 B번이고 C번은 인칭에서 틀렸죠 생뚱맞게 3인칭 단수가 나오면서 이 그가 그것을 박스 안에 집어넣습니다 집어넣습니다 탈락이 되겠죠 정답 B번이 되겠습니다 다시 한번 들어보죠 Number 28 Can I help you with those boxes? A. Sure I can B. Thank you I appreciate it C. He put it in that box. Number 28. 
Can I help you with those boxes? A. Sure I can. B. Thank you. I appreciate it. C. He put it in that box. Number 28. Can I help you with those boxes? A. Sure I can. B. Thank you. I appreciate it. C. He put it in that box. 자, 스피커가 약간 조금 맛이 간것 같아요. 자, 어찌됐던 간에 29번 가보도록 하겠습니다. 자, 준비하시고 들어가도록 하죠. Number 29. The light in the storage room has been out for some time. A. She will come back in an hour. B. That's why it's bright here. C. Maintenance is going to fix it today. Number 29. The light in the storage room has been out for some time. A. She will come back in an hour. B. That's why it's bright here. C. Maintenance is going to fix it today. 자, 요 문제 한번 가보도록 하겠습니다. The light가 나오죠. Light. 그렇죠. 전등이란 뜻이에요. 평소문인데, 자, 창고에 있는 그 전등이요. 아까부터, for some time 같은 경우는 아까부터란 뜻이니까, 결국에는 창고에 있는 전등이 아까부터 나가버렸어요. 라고 했습니다. 그런데 또 A번에 생뚱맞게 3인칭 단수가 나오면서 1시간 후에 그녀가 올 것입니다. 전등 나갔다 그랬는데 오, 그녀가 오는 거랑 뭔 상관입니까? A번 탈락이 되겠고 B번 같은 경우는 그것이 여기가 밝은 이유입니다. B번도 탈락이 되겠죠. 정답은 C번이죠. 수리공이 오늘 그것을 고칠 예정입니다. 정도가 되겠으니까 정, 정답 C번이 되겠고요. 다시 한번 들어보도록 하겠습니다. Number 29 the light in the storage room has been out for some time. A. She will come back in an hour. B. That's why it's bright here. C. Maintenance is going to fix it today. Number 29. The light in the storage room has been out for some time. A. She will come back in an hour. B. That's why it's bright here. C. Maintenance is going to fix it today. 자, 다음 문제 가보도록 하겠습니다. Number 30. Is a next week's work schedule ready now? A. I like working here. B. I didn't work last week. C. Yes, it's on the website. Number 30. Is a next week's work schedule ready now? A. I like working here. B. I didn't work last week. C. Yes, it's on the website. 자, 요거 2번도 좀 많이 나오신 것 같은데. 자, 가보도록 하겠습니다. 자, 요거 조금 힘들어 하시는 분들이 좀 있는데, 이것도, 어, 부정 의문문 같은 경우는, 낫을 빼버리고 긍정문으로 생각해 주신다면, 문제 풀때 편리하다 그랬습니다. 다음 주에 워크 스케줄 같은 경우는 업무 스케줄이 되겠죠? 다음 주에 업무 스케줄이 지금 현재 준비되었습니까? 업무 스케줄 준비되었어요? 이러는 포인트가 되겠습니다. 근데 A번 같은 경우는 I like ING가 되겠죠. 그래서 working here. 여기서 나 일하는 거 좋아요. A번 탈락이죠. 야 업무 스케줄 지금 준비됐어? 나 여기서 일하는 게 좋아. A번 탈락이고 B번은 탈락이죠. 잘 들어주세요. 어 다음 아, last week 지난주에 저는요. 일하지 않았어요. 자 업무 스케줄 지금 준비되었어? 저는요. 지난주에 업무 안 했어요. 근무 안 했어요. 이상하죠? B번 탈락이고 정답은 C번이 되겠습니다. 그렇죠? 자, 업무 스케줄. 다음 주에 업무 스케줄 준비되었어요? 준비되었어요. 그것은 H on the 웹사이트에 있어요. 그렇죠? 웹사이트에 게시되었다라는 거죠. 업무 스케줄이. 웹사이트에 가서 보시면 나와있다라는 뉘앙스가 되겠습니다. 따라서 정답 C번이 되겠죠. 다시 한번 들어보도록 하겠습니다. Number 30 is a next week's work schedule ready now? A. I like working here. B. I didn't work last week. C. Yes, it's on the website. Number 30. Is a next week's work schedule ready now? A. I like working here. B. I didn't work last week. C. Yes, it's on the website. 
자 31번 문제 가보도록 하겠습니다 지금 현재 85명 봐주시고 계신데 추천 한 번씩 어, 부탁드리겠습니다 추천 한 번씩 네, 추천 한 번씩 부탁드릴게요 여러분들 추천 한 방송 추천 한 번씩 자 31번 가기 전에 어, 여러분들 조금 중간 점검 해보도록 하겠습니다 추천 한 번씩 부탁드리겠습니다 어유 추천 한 번씩 어, 눌러주시면 좋겠어요 85분 계신데 어, 57개 연차 추천 한 번씩 부탁드리겠습니다 정말 감사하고요 복 받으실 거예요 자 31번 가보도록 하죠 주의 집중해 주시면 좋겠습니다 시작합니다 Number 31 Why didn't you answer my calls? A. But it was a tough question B. I was in a meeting C. I'm sorry, but I can't. Number 31. Why didn't you answer my calls? A. But it was a tough question. B. I was in a meeting. C. I'm sorry, but I can't. Can't, can't. 아름다운 새끼. Can't라 발음하지 않고 Can't, can't. 뭐 이런 식으로 발음하죠. 자 어찌 됐던 간에 가보도록 하겠습니다. 31번 가보도록 하죠. 자요 문제는 여기서도 why는 왜 라는 패턴입니다. why don't you 또는 why don't we가 아니라면 토익에서 why는 왜 라고 생각해 주시면 좋겠다라는 거죠. 여기서도 why는 왜 라고 생각해 주시면 돼. 출제 포인트가. 자 그러면 나의 전화를 왜 당신 안 받았어? 왜내 전화 안 받았니? 이것이 되겠습니다. 사랑하는 여인에게 왜내 전화 안 받았어? 약간 찌질한 뉘앙스죠? 어, 내 전화 안 받았니? 왜안 받았어? 이렇게 물어볼 수가 있겠죠? 자 근데 A번은 탈락이죠. 하지만 그것은 a tough question이다. 결국에는 tough한 캐시천이다 라는 것은 tough한 까다로운 어떤 질문이었다라는 거죠. 그러나 그것은 까다로운 질문이었어요. A번 탈락이 되겠고요. 정답은 B번이죠. B 동사 뒤쪽에 전명구 나오죠. 그래서 I was in a meeting. 그렇죠. 그래서 회의 중이었어. 회의 중이었기 때문에 나 전화 못 받았어. 정도가 되겠죠. 정답 B번이 되겠습니다. 자 C번 미안하지만 나는 할수 없어. 정답은 B번이 되겠죠. C번 탈락이고 다시 한번 듣도록 하겠습니다. Number 31 Why didn't you answer my calls? A. But it was a tough question. B. I was in a meeting. C. I'm sorry, but I can't. Number 31. Why didn't you answer my calls? A. But it was a tough question. B. I was in a meeting. C. I'm sorry, but I can't. 자, 32번 가보도록 하겠습니다. Number 32. Would you mind faxing the contract to me before lunch today? A. I ate lunch already. B. I will contract her this morning. C. I'll do it right now. Number 32. Would you mind faxing the contract to me before lunch today? A. I ate lunch already. B. I will contract her this morning. C. I'll do it right now. 자, 32번 가보도록 하겠습니다. 요 패턴 조금 까다로워 하시는 분들이 좀 있을 수 있는데, 쉽게 설명드릴게요. Would you mind ing 같은 경우, would you mind ing. 그렇죠? 이거는 뭐뭐 해줄 수 있어요? 라고 봐주시면 깔끔합니다. 그렇죠? 이 언어적인 어떤 이야기, 외국어를 갖다가 우리 한국말로 번역한다라는 것이 사실상은 좀 오류가 되겠죠? 비슷한 어떤 느낌밖에 될 수는 없습니다. 그렇죠? 무국어가 아닌 이상 그 느낌을 느낌을 아주 세세하게 느끼기에는 굉장히 많은 시간이 필요하죠. 그렇죠? 그런데 우주 마인드 ING는 시험 영어상 이렇게 얘기하면 편해요. 뭐뭐 해줄 수 있어요? 뭐뭐 해줄 수 있어요? 우주 마인드 ING로 조금 어, 많이 숙지해 주시면 좋겠습니다. 우주 마인드 ING, 우주 마인드 ING, 뭐뭐 해줄 수 있어요? ING 해줄 수 있어요? 결국에는 이것만 봐도 팩스 보내줄 수 있어요 정도가 되겠습니다. 더 컨트랙트가 되겠죠? 계약서를 나에게 오늘 점심 먹기 이전에 앞서서 나에게 그 계약서를 팩스로 보내줄 수 있어요? A번 저는 이미 점심 먹었어요. 탈락이 되겠고 저는요 그녀와 오늘 아침에 계약할 것입니다도 탈락이죠. 정답은 C번입니다. 바로 해드릴게요. 바로 할수 있어요. 바로 팩스로 보내드릴게요. 정도가 되는 정답 C번 처리될 수 있었던 것이죠. 다시 한번 듣도록 하죠. Number 32 
Would you mind faxing the contract to me before lunch today? A. I ate lunch already. B. I will contract her this morning. C. I'll do it right now. Number 32. Would you mind faxing the contract to me before lunch today? A. I ate lunch already. B. I will contract her this morning. C. I'll do it right now. 자, 33번 가보도록 하겠습니다. Number 33. Haven't the new employees been shown how to operate this new device? A. We have 10 operators. B. I have been employed for 5 years. C. They were trained yesterday. Number 33. Haven't the new employees been shown how to operate this new device? A. We have 10 operators. B. I have been employed for 5 years. C. They were trained yesterday. 자, 33번 가보도록 하겠습니다. 자, 이것도 부정무 의무문이 나왔는데 긍정으로 바꾸고 한번 생각하는 게더 편리할 수도 있다. 자, 보도록 할게요. 하우투 부정사 나왔네요. 의문사 투도 새로운 장비를 어떻게 운영하는지 여기서 오퍼레이트가 운영하는 게 아니죠. 작동하다가 되겠죠. 목적으로 어떤 장비 장치가 나왔으니까 그 새로운 장치를 갖다가 어떻게 작동시키는 건지 새로운 직원들은 봤습니까? 어떻게 작동시키는지 알아요? 어떻게 작동시키는지 봤어요? 정도가 되겠는데 자, A번은 탈락이죠. 우리는 10명의 어떤 기사들을 가지고 있습니다. A번 탈락이겠고 저는요. 5년 동안 고용이 되었습니다. 5년 동안 고용이 되었다라는 것은 결국에는 5년 동안 나는 근무를 했다라는 것이죠. B번은 탈락이 되겠고요. 정답은 C번이 되겠죠. 어제 트레인드 되었다라는 것은 결국에는 그들이 어제 교육받았다 정도가 되겠죠. 알고 있다, 봤다라는 것입니다. 정답은 C번이 되겠죠. 다시 한번 들어보도록 하죠. Number 33. Haven't the new employees been shown how to operate this new device? A. We have 10 operators. B. I have been employed for 5 years. C. They were trained yesterday. Number 33. Haven't the new employees been shown how to operate this new device? A. We have 10 operators. B. I have been employed for 5 years. C. They were trained yesterday. 자, 34번 가보도록 하겠습니다. Number 34. Should I print them in color or black and white? A. My favorite color is red. B. Do you know what Mr. Lewis prefers? C. I need seven copies for the meeting. Number 34. Should I print them in color or black and white? A. My favorite color is red. B. Do you know what Mr. Lewis prefers? C. I need seven copies for the meeting. 자, 요거 한번 가보도록 하겠습니다. Should I print 내가 출력해야 되나요? 그것들을 무엇으로? In color. 칼라의 색상으로 또는 흑백. 그러니까 칼라본으로 내가 프린트해야 돼? 아니면 흑백으로 내가 프린트해야 됩니까? 물어보고 있죠? 야, 이거 나 프린트 하려 그러는데 칼라로, 칼라로 프린트해야 되냐? 아니면 뭐, 어? 그 흑백으로 프린트 해야 돼뭐 요런 뉘앙스가 될 터진데 자 A번 같은 경우는 내가 가장 좋아하는 칼라 색상은요 빨간색이에요 야해 A번 탈락이고 자 B번이 정답이 되겠죠 Do you know? 알고 있어요? 왓절 나오죠 그러니까 불 완전절이 나오겠죠 그래서 미스터 루이스라는 사람이 선호하고 있는 좋아하는 색상 당신 알고 있어요? 정도가 되겠죠. 정답 B번이 되겠고 자 C번 같은 경우는 저는요 일곱 장의 어떤 사본이 필요하다 무엇을 위해서? For the meeting을 위해서 그 회의를 위해서 일곱 장의 사본이 필요하다 탈락이 되겠습니다. 정답 B번이 되겠죠. 다시 한번 들어보죠 Number 34 Should I print them in color or black and white? A. My favorite color is red B. Do you know what Mr. Lewis prefers? C. I need seven copies for the meeting. Number 34. Should I print them in color or black and white? A. My favorite color is red. B. Do you know what Mr. Lewis prefers? C. I need seven copies for the meeting. 38, 아, 35번 가보도록 하죠. Number 35. 
This is the busiest season for my sales team. A. Let me know if they need assistance. B. It was a great game last week. C. I bought them on sale. Number 35. This is the busiest season for my sales team. A. Let me know if they need assistance. B. It was a great game last week. C. I bought them on sale. 자, 35번 가보도록 하겠습니다. This is 나오면서 가장 바쁜 시즌이다라는 거죠. 어디에 있어서? 나의 영업팀, 나의 판매 영업팀에 있어서 굉장히 바쁜 시즌이다라는 것입니다. 지금 결국에는 나 바빠 이거예요. 우리 팀 굉장히 바쁘다라는 거죠. 바쁘다고 하니까 정답은 A번이죠. Let me know. 알려주세요. If 부사절이 나왔네요. 만약에 그대, 어, 그들이 만약에 도움이 필요하다면 나에게 알려주세요. 야 우리 야 되게 바빠 우리 팀. 만약에 그들이 도움이 필요하다면 나에게 알려주세요. 도와드릴 수도 있다라는 거죠. 정답은 A번이 되겠고요. 자 B번 같은 경우는 지, 어, 지난주에 그 게임 기가 막혔어. B번 탈락이 되겠고요. C번 같은 경우는 저는 그것을 샀습니다. On sale. 할인해서 샀다라는 거죠. For sale과 뉘앙스가 약간 틀립니다. 다릅니다. 그렇죠. 틀린다. 한국어 문법도 안 되죠. 그렇죠. 네. On sale과 for sale은 약간 뉘앙스가 달라요. For sale은 일반적으로 정가 판매할 때 그냥 일반적인 판매를 얘기할 때 많이 쓰이고요. On sale은 할인해서 판매하다는 뉘앙스입니다. 그렇죠. 이것도 약간 세밀한 그런 차이점은 있으니까 기억해 주시고 다시 한번 듣도록 하겠습니다. Number 35. This is the busiest season for my sales team. A. Let me know if they need assistance. B. It was a great game last week. C. I bought them on sale. Number 35. This is the busiest season for my sales team. A. Let me know if they need assistance. B. It was a great game last week. C. I bought them on sale. 다음 문제 가보도록 하겠습니다. 금방 합니다. 이제 얼마 안 남았어요. Number 36. What do you recommend I do while I visit Tokyo? A. I was there two years ago. B. I suggest going to a temple. C. I like Japanese food. Number 36. What do you recommend I do while I visit Tokyo? A. I was there two years ago. B. I suggest going to a temple. C. I like Japanese food. 자, 36번 문제 가보도록 하겠습니다. 어, 마킹 굉장히 잘해주셨고 자, 보도록 하겠죠. While 뭐뭐 하는 동안에 내가 도쿄라는 이 일본의 한 지역이죠. 이 도쿄를 방문하는 동안에 무엇을 해야 할지 당신이 추천하는 것은 무엇입니까? 결국에는 이런 뉘앙스죠. 야, 나 도쿄 가는데 도쿄로 방문하는 동안 추천해 줄거 뭐야? 내가 뭐 어디 갈까? 야, 추천 좀 해줘봐. 이런 뉘앙스가 되겠죠. A번 탈락이죠. I was there two years ago. 그렇죠? 그래서 2년 전에 나는 거기 있었다. 가본 적 있다? A번 탈락이겠고요. Suggest ing. Suggest 대절. 그렇죠? 이런 거 파트 5에서 굉장히 많이 출제되고 있죠. 음, 그렇죠. ing 하는 것을 제안하다라는 뜻입니다. 템플 같은 경우는 사원 절을 얘기하죠. 절에 가는 것을 추천해. 정답 비번이 되겠죠. 도쿄에 가서 사원을 가는 걸 추천하다니. 그렇죠. 미친 놈이죠. 유흥을 해야겠죠. 그렇죠. 일본은 가본 적이 한 번도 없어서 유흥 문화가 발달됐는지는 잘 모르겠으나 재밌나요? 어, 막스는 잘 알고 있을 텐데. 음. C번 같은 경우는 저는 일본 음식 좋아해요. 탈락이 되겠습니다. 정답 B번이 되겠습니다. 자, 다시 한번 들어보도록 하죠. Number 36. What do you recommend I do while I visit Tokyo? A. I was there two years ago. B. I suggest going to a temple. C. I like Japanese food. Number 36. What do you recommend I do while I visit Tokyo? A. I was there two years ago. B. I suggest going to a temple. C. I like Japanese food. 자, 다음 문제. 37번 문제 가보도록 하겠습니다. 한네 문제밖에 남지 않았습니다. 금방 끝납니다. 집중해서 들어주시면 좋겠습니다. 시작합니다. Number 37. Are you coming to the new product demonstration? A. Sure. Will you be there too? 
B. It was demonstrated well. C. We need a new product line soon. Number 37. Are you coming to the new product demonstration? A. Sure, will you be there too? B. It was demonstrated well. C. We need a new product line soon. 자, 가보도록 하겠습니다. 자, are you coming to가 나오죠? 어느 장소, 아, 장소가 아니네요. 새로운 상품 시연회, demonstration, 그렇죠? 새로운 상품 시연회에 당신 올 거야? 너올 거야? 새로운 상품 시연회 하는데 거기 올 거야? 이렇게 물어보는 거죠. 그랬더니 뭐래요? Sure, 당연히 가야지. 너도 오니? 그렇죠? 네. 정답 A번이 되겠습니다. 좋아하는 여성분들이 있으면 가고 없으면 안 가는 센스. 그렇죠? 네, 마음 내키는 어떤 여성분들 없으면 안 가죠. 어디든지. 자, 어찌 됐든 간에 정답 A번이 되겠고요. 자, B번 같은 경우는 그것은 굉장히 시연에 잘 됐어요. B번 탈락이겠고 C번은요. 우리는요. 새로운 상품 라인이 곧 필요로 합니다. 정답 C번도 탈락이 되겠죠. 정답 A번 다시 한번 듣도록 하죠. Number 37. Are you coming to the new product demonstration? A. Sure, will you be there too? B. It was demonstrated well. C. We need a new product line soon. Number 37. Are you coming to the new product demonstration? A. Sure, will you be there too? B. It was demonstrated well. C. We need a new product line soon. 자, 38번 문제 가보도록 하겠습니다. 집중해서 들어주세요. Number 38. The conference room has been renovated now, hasn't it? A. Go ahead if you want. B. Yes, it looks much better now. C. I am planning to attend it this week. Number 38. The conference room has been renovated now, hasn't it? A. Go ahead if you want. B. Yes, it looks much better now. C. I am planning to attend it this week. 자, 38번. 아유, 잘렸네요. The conference room이 어, 보수공사 되었나요? 수리되었나요? 정도가 되겠죠? 수리되었죠. 그렇죠. 이게 문제 포인트가 될 것인데. 자, 우선은 그러면 보기를 보도록 할게요. 만약에 당신이 원하신다면 그렇게 하세요. A번 탈락이 되겠고요. 정답은 B번이 되겠죠. Yes, 수리되었어요. 더 좋아진 것 같아요. 정답 B번이 되겠고. 아, planning to 부정사가 나오죠. 그렇죠. 이번 주에 저는 참가할 생각입니다. 참가할고자 합니다. C번 탈락이고 정답 B번. 다시 한번 들어보도록 하겠습니다. Number 38. The conference room has been renovated now, hasn't it? A. Go ahead if you want. B. Yes, it looks much better now. C. I am planning to attend it this week. Number 38. The conference room has been renovated now, hasn't it? A. Go ahead if you want. B. Yes, it looks much better now. C. I am planning to attend it this week. 자, 39번 가보도록 하겠습니다. 이거 약간 세팅하겠고요. 두 문제밖에 남지 않았어요. 네, 끝까지 어, 주의 집중해서 들어주시면 좋겠습니다. 자, 39번 가보도록 하죠. Number 39. What does company policy say about taking days off? A. You have to get your manager's approval. B. The company is fairly new. C. I'm taking a day off tomorrow. Number 39. What does company policy say about taking days off? A. You have to get your manager's approval. B. The company is fairly new. C. I'm taking a day off tomorrow. 자, 39번 가보도록 하겠습니다. 자, about 뒤쪽에 taking days off가 나오죠. 그 무엇에 대해서 언급하고 있습니까? 정도, 정도가 되겠는데 결국에는 휴가에 대해서 회사 정책이 무엇에 대해서 언급하고 있습니까? 그렇죠? 휴가에 대해서 회사 정책에 언급하고 있는 것은 무엇입니까? 이렇게 물어보는 건데 정답은 A번이 되겠죠. 당신은 얻어야 합니다. 당신의 상급자의 매니저의 어떤 approval, 어떤 승인을 받아야만 한다라는 그런 어떤 사실관계를 말했다 정도가 되겠죠. 따라서 정답은 A번이 되겠고 B번 같은 경우는 그 회사는 신생 회사예요. B번 탈락이고 저는요. 내일 휴가 갑니다. 탈락이 되겠죠. 정답 A번. 다시 한번 듣도록 하겠습니다. Number 39. 
What does company policy say about taking days off? A. You have to get your manager's approval. B. The company is fairly new. C. I'm taking a day off tomorrow. Number 39. What does company policy say about taking days off? A. You have to get your manager's approval. B. The company is fairly new. C. I'm taking a day off tomorrow. 자, 마지막 문제입니다. 야, 한 시간도 채안 걸린 것 같아. 금방 끝났습니다. 네 번씩. 여러분들, 이거 끝나면 여러분들 달랑마다 한 문제씩 네번 들었기 때문에 총 30문제 네번씩 들었기 때문에 120번 들은 거야. 짧은 시간 내에 공부 짝짝 되겠죠? 열심히 하시면 좋겠습니다. 마지막 문제 가보도록 하겠습니다. Number 40. Are you going to the office now or will you eat first? A. I have never tried that before. B. I'm going straight to the office. C. My car is parked across the street. Number 40. Are you going to the office now or will you eat first? A. I have never tried that before. B. I'm going straight to the office. C. My car is parked across the street. 자, 마지막 문제 가보도록 하겠습니다. Are you going to 부정사 나오죠? Are you going to 장소 명사. 그렇죠? 음, 자, 가보도록 하겠습니다. 자, 사무실에, 사무실에 지금 갈 거니 5월. 선택 의문문이죠. A 할래, B 할래가 되겠습니다. 그래서 사무실에 갈 거니 아니면 당신은 먼저 밥을 처먹겠니 정도가 되겠죠? 근데 A번 같은 경우는 전에, 전에 한 번도 시도해 본 조차가 없었어. 한 번도 시도한 적이 없었어. A번 탈락이 되겠고요. 정답은 B번이 되겠죠. 그렇죠? Going straight 같은 경우는 바로 즉각적으로 그냥 사무실에 가겠다. 뭐 처먹지 않고 바로 그냥 사무실로 어, 일단락해서 바로 가겠다 정도가 되겠죠. 따라서 정답은 B번이 되겠고요. C번은 탈락이죠. 나의 자동차는 요 주차되었어요. Across the street 하게 되면 어, 그길 건너편에 주차되었습니다. 탈락이 되겠죠. 따라서 정답 B번이 되겠습니다. 다시 한번 들어보죠. Number 40. Are you going to the office now or will you eat first? A. I have never tried that before. B. I'm going straight to the office. C. My car is parked across the street. Number 40. Are you going to the office now or will you eat first? A. I have never tried that before. B. I'm going straight to the office. C. My car is parked across the street. Number 40. Are you going to the office now or will you eat first? A. I have never tried that before. B. I'm going straight to the office. C. My car is parked across the street. 자, 여러분들 고생 많이 해주셨습니다. 오늘 녹화방, 어, 녹화는 이 정도로 마무리 짓도록 하겠습니다. 여러분들 고생 굉장히 많으셨고요. 어, 추천 한 번씩 부탁드리도록 하겠습니다.